Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro segmento de Análisis del Corazón. Soy tu amiga, Joana Torres. Espero ser tu amiga. Me gusta traerte siempre una tendencia de nuestro corazón y la analizamos a la luz de la Palabra de Dios. En este día vamos a analizar la tendencia que tenemos a detestar las reglas, las normas e incluso la autoridad. Sí, aunque tal vez la mejor de nosotras pueda poner una carita feliz y decir que no le afectan las reglas y que no le molesta a la autoridad, lo cierto es que nuestra naturaleza caída es propensa a molestarse precisamente con las reglas y las normas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre no solamente las reglas y las normas, sino también sobre los que ejecutan las reglas y las normas, esas personas que se ocupan de que se mantenga el orden. La Biblia dice en Romanos 13.3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso establece de una que obviamente las personas que están estableciendo las reglas no están para hacer nada malo, para infundir temor, ni para agredirte, sino todo lo contrario. Se supone que deben estar ahí para establecer un orden donde tú y yo nos podamos sentir confiados. Pero no nos gusta de igual manera y eso tiene que ver nuevamente con esa naturaleza caída. Ahora bien, te propongo algo. ¿Qué tal si en vez de pensar que las reglas son para nuestro mal, pensamos que son para nuestro bien. Vamos a imaginarnos eso por un segundo. No para controlar, sino para resguardar. Imagínate un cruce peatonal. Si no se establecen reglas, es muy probable que un transeúnte sufra un accidente en algún momento. Las reglas se establecen. Tenemos, por ejemplo, el color verde que indica paso libre, el amarillo que indica precaución y el rojo que quiere decir detente. ¡Wow! Eso está establecido no para tu mal ni para el mío, sino para cuidarnos, para cuidarnos de un accidente, para resguardarnos. De la misma manera la palabra de Dios establece normas e instrucciones para que no para hacernos mal, sino para hacernos bien. Dios nos da opciones. Él te presenta el bien y el mal. Y tú escoges. Ahora bien, ¿cuál es la sugerencia de Él hacia nosotros? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. ¿Qué quiere decir esto? Dios establece absolutamente todas las cosas y te da a ti y a mí la opción, la decisión, el libre albedrío de escoger lo que vamos a hacer. Pero es casi como un examen donde te dan la respuesta. Porque a pesar de que Dios te dice, mira, te estoy poniendo todas estas cosas, hay una coma y dice, escoge la vida. Te da la respuesta, te dice, mira, escoge lo que yo he establecido. ¿Qué te parece? A mí me gusta la idea de que Dios se preocupe tanto por mí que deje un manual de instrucciones con las cosas que me van a hacer bien. Puedes hacerte varias preguntas en la vida. ¿Esto que voy a hacer es algo que me gusta? ¿Es algo que todo el mundo está haciendo? ¿Es algo que mmm, puede ir en una línea muy delgadita uh, entre lo bueno y lo malo? Al final del día tú vas a escoger tú vas a contestar esa pregunta. Si eres de esas personas que dice, bueno, pero no es tan malo, bueno, pero todo el mundo lo hace, bueno, pero conozco personas que hacen cosas peores, permíteme hacerte una invitación y con esto cierro el segmento del día de hoy. Uno, no te compares con los demás. Y dos, pregúntate a ti mismo lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, lo que deseas hacer. ¿Edifica? ¿Te edifica a ti? ¿Edificará a otros? La palabra de Dios dice... Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Primera de Corintios 10, 23. Así que en el día de hoy, cerrando el tema de las normas, siempre pregúntate eso. ¿Esto que quiero hacer o deseo hacer me edifica? ¿Agradará a Dios? Con la respuesta ya sabrás 
qué comportamiento optar, qué comportamiento seguir. Muchísimas gracias, será hasta la próxima aquí en Análisis del Corazón. Thank <laughs> you.